tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Nashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Nashukuru Mungu kwa baraka ambazo ametujalia. Nashukuru Mungu kwa mema mengi ambaye anazidi kutenda katika maisha yetu. Tuzidi kumtumainia Mungu, tuzidi kusali. Tuzidi kuweka imani na matumaini yetu kwake Mwenyezi Mungu. Pia nashukuru Mungu leo ni Jumapili ya kwanza kwa mwezi wa saba. Tunashukuru Mungu ametuwezesha kumaliza mwezi wa sita vizuri na tumeanza mwezi wa saba. Tunaomba uwe mwezi wa baraka, mwezi wa upendo, mwezi wa amani, mwezi wa uponyaji na mwezi wa Mungu kufungua baraka za kila mmoja wetu. Saba ni nambari ya ukamilifu. Tunaomba Mungu akakamilisha mambo katika maisha ya kila mmoja wetu. Na pia Jumapili ya leo niko na matumaini kwamba mmeshiriki katika misa takatifu, mapokea karisti na kupata nguvu na hata mmesikiliza maubiri kutoka kwa ma, kwa mapadri kwa, mapa, kwa parokia zenyu tofauti yaendelee kutuongoza na kutupa nguvu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunapata somo kutoka injili ya Marko sura ni ya tano. tutasoma kuanzia mstari wa moja hadi thelathini na nne. Yesu alivukia tena upande wa, wa pili wa ziwa kwa mashua. Umati mkubwa wa watu ukakusanyika mbele yake. Naye akawa amesimama kando ya ziwa. Hapo akaja mmoja wapo wa maofisa wa sunagoki aitwaye Yairo. Alipomuona Yesu akajitupa mbele ya miguu yake. Akamsii akisema, "Binti yangu mdogo ni mgonjwa." Karibu kufa. Tuende tafadhali ukamweke mikono yako. Apate kupona na kuishi. Basi Yesu akaondoka pamoja naye. Watu wengi sana wakamfuata. Wakawa wanamsonga kila upande. Mmoja wapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka kumi na miwili. Mwanamke huyo alikuwa amekwisha sumbuka sana kuwaendea waganga wingi. Na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote hakupata nafuu bali hali yake ilizidi kuwa mbaya alikuwa amesikia habari za Yesu na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma akagusa vazi lake alifanya hivyo maana alijisemea nikigusa tu vazi lake nitapona Mara chemchemi ya damu yake ikakauka. Akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake. Yesu alitambua mara kwamba nguvu imemtoka. Basi akaugeukia ule umati wa watu. Akauliza Nani aliyeguza mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamjibu, "Unaona jinzi watu 
wanavyokusonga mbona wauliza nani aliyekuguza lakini Yesu akaendelea kutazama amuone huyo aliyefanya hivyo hapo huyo mwanamke akifahamu yaliyompata akajitokeza akitetemeka kwa hofu akajitupa chini mbele ya Yesu na kusema ukweli wote Yesu akamwambia binti imani yako imekuponya nenda kwa amani upone kabisa ugonjwa wako Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Jumapili ya leo vile nimewaambia ikiwa ni Jumapili ya kwanza kwa huu mwezi wa saba. Mada yetu ya leo ni Nani aliyeguza mavazi yangu? Nani aliyeguza mavazi yangu? Tumsifu Yesu Kristo. Nani aliyeguza mavazi yangu? Yesu aligeukia umati akawauliza, "Nani aliyeguza mavazi yangu?" Inamaanisha kwamba au tunapata kujua kwamba huu ni mguzo tofauti ndio maana hata Yesu ameutambua ni mguzo unique sio wa kawaida ndio maana anauliza watu wengine wamejiguza kwa nguo za Yesu lakini hajeshughulika na hajeuliza lakini kuna mtu ameguza na nia fulani kuna mtu amemguza Yesu. Kuna vile nguo za Yesu zimeguzwa. Na Yesu mwenyewe ameona huu ni mguzo wa kitofauti tumsifu Yesu Kristo. Sio wa kawaida. Sio wa kawaida. Ndio maana anauliza nani aliyeguza mavazi yangu? Mavazi yangu yameguzwa na yameguzwa na, na na nia tofauti Watu wengi walikuwa wanajiguza kwenye mavazi ya Yesu kwa sababu ya msongamano wa watu Lakini huu mguzo ambao Yesu anazungumzia saa hizi ni kwa sababu huyu alienda mbele mimi naenda kuguza mavazi ya Yesu ili nipate uponyaji Huu ulikuwa mguzo wa tofauti tumsifu Yesu Kristo mguzo wa tofauti ndio maana Yesu ameuzungumzia juu yake Kama shida ingekuwa kwamba watu wanajiguzaguza kwa Yesu angekuwa amesema mbeleni ambapo neno la Mungu limesema kulikuwa na msongamano wa watu mahali kuna msongamano wa watu unatarajia kuguzwa Watu watakuguza, utakuza wengine, hata uwezi uwezi patikana unauliza ni nani ameniguza. Hmm. Uwezi patikana ukiulize hivyo kwa sababu watu ni wengi. Watu ni wengi, watu wameja, wanaguzana, sijui na nini. Mambo ni mengi sasa uwezi sema nani kaniguza uwezi Tumsifu Yesu Kristo lakini siku ya leo tunapata kwamba Siku ya leo tunapata kwamba Kristo mavazi yake yameguzwa na nia tofauti 
siati kwa sababu watu wamenisukuma tumesongamana hapana kwa nia tofauti tu msifu Yesu Kristo kwa nia tofauti Kwa hivyo siku ya leo Kristo anauliza nani aliyeguza mavazi yangu Kwenye somo letu la leo Tunaambiwa Yesu alivukia tena upande wa pili wa ziwa kwa mashua. Umati mkubwa wa watu ukakusanyika mbele yake naye akawa amesimama kando ya ziwa. Yesu amevukia upande mwingine wa pili wa ziwa na umati mkubwa wa watu umekusanyika mbele yake. Na hapo neno la Mungu linasema hapo akaja mmoja wapo wa maofisa wa sunagoki aitwaye Yairo. Mm. Aitwaye nani? Yairo. Alipomuona Yesu akajitupa mbele ya mbele ya miguu yake akamsia akisema binti yangu mdogo ni mgonjwa karibu kufa Tuende tafadhali ukamweke mikono yako apate kupona na kuishi tu msifu Yesu Kristo Huyu ofisa wa sinagoki aitwa Yairo Yairo Alimuona Yesu na akajua kwamba kupitia kwa mikono za Kristo binti yake atapona kupitia kwa mikono ya Kristo binti yake atafanya nini atapona na yeye anapeana ombi lake kwa Kristo kwamba tuende waende akamweke mikono waende akamuombe ili huyu binti yake aweze kupona ili huyu binti yake aweze kufanya nini kupona tu msifu Yesu Kristo aweza kupona sasa sikize nataka sasa tuelewe ujio kweli watu walikuwa wamejaa neno la Mungu linasema basi Yesu akaondoka pamoja naye Yesu anaenda kwa hiyo huduma ambayo amefanya nini ameitiwa Watu wengi sana wakamfuata wakawa wanamsonga kila upande. Unaposikia watu wengi walikuwa wanamfuata wanamsonga kila upande. Na maanisha walikuwa wanajiguza kwake, wanajiguza kwenye mavazi yake, lakini Yesu hakuongea. Lakini hakukuwa na tofauti yoyote kwa sababu walikuwa wanajiguza kwa Yesu kwa kwa vile watu wamesongamana kama watu hawangekuwa wamesongamana hawangejiguza kwa Yesu kama watu hawangekuwa wamesongamana hawangejiguza kwa nani kwa Yesu tu msifu Yesu Kristo hawangejiguza kwa Yesu Hawange jiguza kwa nani? Kwa Yesu, tu msifu Yesu Kristo. Kwa hivyo, 
hao huu umati wa watu hao watu wengi kwa sababu ya msongamano walikuwa wanajiguza kwa Yesu kwa sababu ya msongamano Tumsifu Yesu Kristo sasa kwenye huu umati wa watu kwenye huu umati wa watu ambao wanamsonga Yesu tumeona Yairo akijitupa mbele ya Yesu miguu yake na kumsi aende akamponya bindi yake ambayo ilikuwa karibu kufa Yairo ameonyesha ujasiri ya amesonga mbele Kumbe kwenye umati ukiendelea kusoma neno la Mungu nasikia mmoja wapo alikuwa kwa watu ambao walikuwa nasonga Yesu wana walikuwa wanamsonga Yesu kila upande mmoja wapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka kumi na miwili sasa kwenye umati nataka sasa tuanze kuweka akili zetu mawazo zetu tafakari yetu kwenye huyu huyu mwanamke kwamba huyu mwanamke alikuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka kumi na miwili Tumsifu Yesu Kristo. Unaposikia kutokwa damu ugonjwa wa kutoka damu sio sio ugonjwa mzuri. Tukiingia katika ulimwengu wa roho magonjo kama haya ama ugonjwa kama huyu Tunailinganisha na roho gani? Roho ya kutengeneza hasara. Kwamba hata mwili wako ukitengeneza damu inatoka. Spirit of losses. Of making losses. Kuna watu wako na hii roho kwamba chochote ambacho wanafanya wanatengeneza hasara hmm. chochote ambacho wanafanya wanatengeneza nini hasara tunaomba jumapili ya leo tutaomba kinyume na roho za hasara Hakuna kitu kinashika kwenye mikono zako. Chochote ambacho kinaingia katika mikono zako una, unapata kimetoweka. Hmm. Pata kimetoweka kinapotea tu katika mikono mwako. Tu msifu Yesu Kristo. hakidumu hakikai kwenye mikono zako Unaposikia ugonjwa wa kutoka damu hii ni roho ambayo inapinga ndoa Tumsifu Yesu Kristo. Mwanamke ukiwa na hii shida itakuwa vigumu sana kuoleka. Sasa hii ni roho ambayo iko kinyume
na ndoa inainuka ili wewe usijipata katika maisha nini ya ndoa Ndio maana tunasema ugonjwa kutoka na damu kwa muda wa miaka kumi na miwili. Ni roho ya kutengwa. Ukiwa uko na ishida ya kutoka na damu, hutataka kukaa na watu. Utataka kukaa peke yako ili ushinde ukibadilisha e, nguo kibadilisha pads ukibadilisha nini sijui hauwezi ukakaa na watu freely unajitenga kwa, kwa hivyo ni, ni, ni roho ya, ya kutaka kukutenga na watu na u, ikiwa umejitenga na watu kwa sababu ya hali yako ya afya yako hata kupata msaada ni ngumu hata kuendelea ni ngumu ni roho ya stagnation Maisha inasimama tu mahali pamoja, hauendelei. Hauwezi kuendelea ukiwa kwa hali kama hii. Hauwezi kupiga hatua. Hauwezi kupiga hatua ukiwa kwa hali kama hii ya kutokwa na damu kila wakati inamaanisha hata ukipata pesa zako kwa mkono zote zinaishia kwenye dawa zinaishia kwenye hospitali ili utafute angalau upate unafu Hivyo maisha unapata maisha imesimama maisha yako yamesimama mahali pamoja ni spirit ni roho ya kuaibishwa hakuna mama yote atafurahia kwamba umekaa kwa watu umevaa nguo yako nyeupe alafu from nowhere uonekani iko na damu unasikia aibu sasa hizo hata una, una kanga una leso ya kujifunika unasikia aibu unasikia vibaya hata wa mama wenzako anakuuliza kwani huku jua kwani ujielewi unataanza kuuliza maswali makubwa sasa ni spirit ya kuaibishwa Ni roho ya kutaka uaibike na uaibike kabisa tu msifu Yesu Kristo. Hmm. Hmm. Nataka kupata aibu.
Kwa hivyo ugonjwa au kutokwa na damu kwa miaka 12 inaashiria roho nyingi sana katika maisha yetu kama binadamu. Kwa hivyo huyu mama kwa njia moja nyingine alikuwa ameteseka sana. Alikuwa ameumia sana. Alikuwa amepitia mambo ambayo sio mazuri. Kwa miaka 12. Yaani maisha haiendelei. Maisha ya masimama mahali pamoja. Mshaendele. Hata neno lake Mwenyezi Mungu linasema mwanamke huyo alikuwa amekwisha sumbuka sana kuwaendea waganga wengi. Fikiria kuzurura kwenye waganga. Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia kukata kwa mgongo, huyu anakupea sijui nini, huyu anakuambia enda sijui utafute kuku ya bulu huyu anakuambia yani umezunguka kwenye waganga na hujapata majibu huyu mama sio tofauti ya, ya wewe na mimi na sisi wote ni changamoto gani hiyo ambayo imekuwa ikikusumbua na imekufanya umezunguka kwenye waganga wengi imekufanya umezunguka kwenye nyumba za wachawi na waganga unatafuta dawa unatafuta uponyaji siku ya leo tujifunze kwenye huyu ma, huyu mwanamke aliyekuwa nitoko na damu hata yeye alizunguka kwa waganga na unaposikia kwenda kwa waganga sio bure sikia na Mungu anasema hivi na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote hakupata nafuu bali hali yake ilizidi kuwa mbaya sio tofauti na wewe umezunguka kwa waganga wamekuambia yuko sijui wapi wapi mwingine mwingine ni, ni mkali zaidi wamekuambia huyo ni, ni mkali zaidi umeenda lakini hali yako inazidi kuwa mbaya Hali yako inazidi kuwa nini? Mbaya. Mm. Watu wengine wamezurura kwa waganga mpaka hata mtu akikuambia kuna mganga fulani wapi unaambia ah huyo nilishaenda. Na mwenye yako huko chini hivi upande huko. Ah huyo hata natoka huko saa hizi. Na mw... yani karibu umemaliza wote. Na hauendi bure. Unaenda na pesa unawalipa unapeleka mifugo ngombe kondo, kuku unapeana mali yako hata huyu mwanamke wa kutoka na damu <coughs> hata yeye mali yake ilikuwa imeishia huko tumsifu Yesu Kristo wewe na huyu mwanamke hakuna tofauti neno la Mungu linasema na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote hakupata nafuu bali hali yake ilizidi kuwa mbaya hali zetu zinazidi kuwa mbaya the more unazurura kwa waganga the more hali yako inazidi kuwa mba, mbaya mm.
Ninapoendelea kuzuria kwa ganga, hali yako inaendelea kuwa mbaya. Mambo yako inaendelea kuwa magumu. Mwili wako inaendelea kudhoofika. <coughs> yani hakuna msaada kwa waganga. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe ambaye unanisikiliza saa hizi, nisikilize vizuri sana. Hakuna msaada wowote utapata kwa waganga. Hakuna. Jiulize umaipata. Hakuna. Umezunguka umezunguka. Umewamaliza wote. Umemaliza waganga wa kijiji chako. Ukaenda kwa district ingine. Umeenda kwa kabila lingine. Ukaenda nje ya nchi yako. Kifuata waganga, kifuata waganga. Na hali yako inazidi kuwa mbaya. Nisikilize vizuri sana. Hautapata msaada wowote kutoka kwa waganga. Hautapata. Sasa nyinyi ambao mnanisikiliza ambao mko na tabia ya kuzurura kwa waganga wewe endelea kuzurura endelea kuwafuata fuata endelea kuwapelekea pesa zako endelea kupeleka picha na nguo za watu wa familia yako endelea kupeleka nywele endelea kupeleka sijui nini jua kwamba hautasaidika hali yako itaendelea kuwa mbaya Hali yako itaendelea kuwa mbaya. Hauta saidika. Tom Sifu Yesu Kristo. Hauta saidika. <coughs> Kama ungekuwa kusaidika, waganga ambao umetembea kwao, ungekuwa umesaidika, ungekuwa uko mbali. Kwa hivyo jua tu utaendelea kupoteza pesa zako, utaendelea kupoteza muda wako, utaendelea kujaribia heshima, utaendelea kuharibu mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Na hautapata usaidizi wowote kutoka kwa mikono za waganga. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaona huyo huyo mwanamke hali yake ilizidi kuharibika. Ilizidi kuwa mbaya. Hali yake ilizidi kuwa mbaya. Lakini sasa msikilize hapa. Alikuwa amesikia habari za Yesu Naomba munisikilize hapa. Alikuwa amesikia habari za Yesu. Ujue kuna watu wengi wamesikia habari za Yesu lakini wako tu nazo. Wamezinyamazia. Wamesikia kuhusu maombi. Kuhusu huduma lakini hawachukui hatua. Wamesikia kuhusu neno la Mwenyezi Mungu lakini wako tu. Hawashughuliki. Hawapigi hatua. Hawaji kwenye huduma.
hawa watafuti mapadri wa wasaidie wao wako tu wao wako tu tangu waambie kuhusu huduma tangu waambie kuhusu maombi hujai kuja hujai chukua hatua na ila hali unateseka ila hali unateseka ila hali maisha yako hayako vizuri Sasa yeye huyu mwanamke alikuwa amesikia habari za Yesu. Na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma akakuza vazi lake. <coughs> alikuwa amesikia habari za nani? Za Yesu. Na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma. Kulingana na hali yake na hatua ambayo mwanamke anachukua inamaanisha alikuwa amesikia habari za Yesu gani kwamba Yesu anaponya kwamba Yesu anaregesha afya kwamba Yesu anafungua njia alikuwa amesikia habari za Yesu na kwa hivyo akafanya akachukua hatua nimekuwa nikisikia kwamba Yesu anaponya nimekuwa nikisikia kwamba magonjwa yote katika mikono za Kristu inaponywa kwa hivyo huyu ni nani huyu ni Yesu nachukua hatua ni mara ngapi watu wanaona Yesu yuko hapa kwenye mtaa wetu kwenye parokia yetu na hawajukui hatua Yesu akishapita akishaondoka ndio anaanza oh Yesu alikuwa hapa hata karibu nienda niguza mavazi yake lakini nikashindwa chukua hatua Changamkie fursa Chukua hatua changamkia nini fursa Hivi akaupenya mso, kupenya msongamano wa watu mpaka ufike kwenye vazi la Yesu inamaanisha eka aibu kando kwamba ninatoka na damu watu tunionaje watu wengine watakwambia wewe unataka nini huko mbele simama tu huko nyuma lakini wewe unasisitiza amen unasisitiza kwa sababu unajua unataka nini unajua unapitia maisha gani unajua yote ambayo unafanya nini unayapitia kwa hivyo tapambana pita kwa watu wakupishe wengine watakutukana wengine watakupiga kofi wengine watakwambia cho kierere unaenda api wakati kanye kanatoka damu wewe lakini we unajua unataka nini unatafuta nini Wewe unajua unataka nini? Wewe unajua unatafuta nini katika maisha? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa unapomtafuta Yesu, unapopenya kwenye msangamano wa watu ili kuweza kumfikia Yesu, wewe ndio unajua yale ambayo unapitia. Tumsifu Yesu Kristo. <clears throat> Ujue mimi huwa inanishangaza sana. Mtu anajua hali yake sio mzuri na anajua vizuri sana kwamba 
amesikia Yesu anaponya anajua vizuri sana akienda kwa Yesu atarudi hali yake ni mzuri alafu unamuona hachukui hatua hata wakati mwingine wale watu ambao wako na afya mzuri wanamkataza kuenda na anafuata Watu wanakukataza usiende maombi na unaacha. Siende kwenye huduma na unafuata. Kichwa yako ni mzuri. Wao wako vizuri, wewe ndio unateseka na unafuata ujinga wao. Unafuata maamuzi yao. Hapana. Hmm. Unajua Yesu yuko hapo kwenye watu. Hata kama watu wamejaa, mufikie. M- mfuata Yesu atakuponya na atabadilisha nini? Afya yako. Tu msivyo Kristo. Na Huyu mwanamke Neno la Mungu liko very clear kwamba akaguza vazi lake Kumbukeni Yairo alisema Kumbukeni ya hilo alisema kwamba alijitupa mbele ya Yesu akasema Yesu aende akamweke mikono bindi yake. Huyu mama anasema mimi sitaki hata kuwekewa mikono niguze tu vazi lake kwa sababu aliyevaa ili vazi ni mtu tofauti ni Mungu. Kwa hivyo chochote juu yake chochote kwake kimebeba nguvu fulani na guza tu vazi na alifanya hivyo maana alijisemea nikiguza tu vazi lake nitapona tumsifu Yesu Kristo kumbe anaposukumana kwenye watu anasukumana na maamuzi ambayo amefanya ni ni maamuzi ya imani kwamba ninaposukumana hivi kwenye msongamano wa watu nikiguza tu vazi lake mimi nitapona kwa hivyo yeye huyu mama anaposukumana kwenye msongamano wa watu hasukumani bure na asemi naenda uko mbele niombewe hapana mimi naenda niguze vazi nitapona Naenda niguze vazi nitafanya nini? Nitapona. Tumsifu Yesu Kristo. Nitapona. Guza vazi nitapona. Jamani, hii ndio imani ambayo tunahitaji. Hatuhitaji mambo mengi. Tunahitaji watu ambao watatembea na imani na kuenda kuguza vazi la nani? La Kristo. Hata katikati ya msongamano wa watu, kuna watu wengi ambao ni wagonjwa kwenye hilo kundi, lakini hata hawafikirii kwamba nikiguza kwenye vazi la Kristo nitapona. Kuna watu wengi hata wako na magonjwa, lakini wanajiguza tu kwenye vazi la Kristo kwa sababu lakini hawana ile imani kwamba hilo vazi nikijiguza juu ya nijiguza juu yake nitapona hawana hiyo lakini huyu mama ambaye alikuwa anatoka na damu alikuwa na hiyo imani hmm. 
alikuwa na hiyo imani hmm. alikuwa ni imani <coughs> nikiguza tu vazi lake nitapona kwa hivyo mama alisongamana kwa watu direct na kuenda kwenye vazi la Kristo. Hakuenda kwenye mikono au mguu kwa vazi lake. Vazi ambalo lilikuwa libebeba nini? Uponyaji. Neno la Mungu linasema mara chemchemi ya damu yake ikakauka immediately. Kwa sababu ni kitu ambacho alikuwa amejiambia ni neno ni, ni ni act of faith hmm. ni act of faith kwamba akiguza vazi atafanya nini atapona tumsifu Yesu Kristo na kweli mara damu ikafanya nini ikakauka tumsifu Yesu Kristo akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake Yaani mama alipokea uponyaji mara hiyo hiyo. Mara hiyo hiyo. Naomba Mungu. Sisi watoto wake Mwenyezi Mungu. Tunapoguza kwenye vazi la Kristo. Tunapoguza kwenye vazi la Kristo na imani naomba ile shida ambayo imekupeleka kwa Yesu ukaenda kuguza vazi lake na ikakauke ikaishe mara immediately ikuachilie Akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake Akajisikia mwilini mwake yuko sa yuko sawa. Jisikia mwilini mwake yuko sawa. Tumsifu Yesu Kristo. Angalia mama amepona kwa kuguza tu vazi la nani? La Kristo. Ila hali alikuwa anaharibu pesa kwa waganga pesa wapi mali imeisha kama bado unaendelea kuzurura kwa waganga badilika kupitia kwa ya mahubiri ya siku ya leo badilika kutokana na mahubiri ya dakika hii ambayo ninahubiri sasa hivi badilika na uanze kuishi vizuri badilika na umuishie Yesu Waganga wasaidi wakanga wata kuponya wata hali yako itazidi kuharibika na kuwa mbaya 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 zaidi kila siku mbaya 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 zaidi kila siku mbaya 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 zaidi mpaka utakapo kuja kwa mikono za nani za Kristo Tumsifu Yesu Kristo sasa Yesu alitambua mara kwamba nguvu imemtoka tumsifu Yesu Kristo. Kumbe unapoguza vazi lake Kristo na imani nguvu inamtoka nguvu ya uponyaji inaingia kwa kwewe ambayo umemguza. Na inatenda kile ambacho ulitaka kitende kama ni uponyaji, kama ni kufunguliwa kazi, kama ni maisha, kama ni nini inafanya exactly yale ambayo ulitarajia kupata yale ambayo ulitaka yaingie katika mikononi mwako Tumsifu Yesu Kristo
Sasa Yesu alitambua mm -mm, nguvu imenitoka. Basi akageukia ule umati wa watu, akauliza, nani aliyeguza mavazi yangu? Tumsifu Yesu Kristo. Na tumeona kule mwanzo wa somo kwamba mstari wa 24 wa 24 basi Yesu akaondoka pamoja naye watu wengi sana wakamfuata wakawa wanamsonga kila upande kama watu walikuwa na msonga kila upande walikuwa naguza mavazi yake lakini huo mguzo hauna chochote kwa sababu watu walikuwa najiguza kwa Yesu kwa sababu watu wamejaa sio ati mtu amekuja kujiguza kwake ili apata nini uponyaji je Unapa kuja mbele ya Kristo hata kwenye sala unakuja na nia kuna watu wengi wanasali lakini wanarusha rusha tu sala zako zina lengo fulani zinalenga kitu fulani hmm. Sala zako zinalenga kitu fulani. <laughs> Sio kurusha rusha tu. Atifadha mimi ni muombaji nimeomba nikaomba nikaomba tuf 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 tuf. Ah uh ah. -uh. Wacha sala zako zikalenge kuwa na nia kuwa na nia fulani katika maombi yako Na pohomba kuwa na nia fulani. Sasa Yesu anauliza nani aliguza mavazi yangu? Kwa sababu nimesema huo ni mguzo tofa, tofauti. Huyo mtu aliguza na nia fulani na Mungu akakubali hiyo nia ifanye nini? Itendeke. Unaona wanafunzi wake wakamjibu unaona jinsi watu wanavyo wana kusonga mbona wauliza nani aliyekuguza ni kama wanafunzi unajua wanafunzi hawajaelewa kwamba kuna mwenye alikuja na nia maalum kuna mwenye alikuja na malengo fulani kuguza vazi la nani la Kristo na amepata uponyaji hilo wanafunzi hawaelewi ndio maana wanaambia Yesu unaona watu wamesongamana hapo wengi na unatuambia unatuuliza nani unauliza nani ameguza mavazi yako ni kama hauko vizuri ni kama hauko sawa ni kama hivyo mm Tumsifu Yesu Kristo. Mimi na wewe tuko na changamoto zetu. Tuko na magonjwa tofauti. Tuko na vitu vingi ambavyo vinatutesa. Siku ya leo ni kuguza vazi la Yesu kwa imani. Siku ya leo ni kuguza vazi la Yesu kwa imani. Kwa imani. Kwamba ninapoenda kuguza vazi la Yesu, hii shida ambayo imekuwa ikinisumbua, hii shida ambayo imekuwa ikinitesa inaenda kuniachilia. Haitakuvuruga tena. Inaenda kufanya nini? Kukuachilia. Je, eh nyinyi ambao mnanisikiliza? 
angalie tu maisha yako sasa umezunguka umetembea umefika mwisho kuja kwa Yesu acha kuendelea kuteseka kule nje kwenye ndoa yako kwenye afya yako familia yako maisha yako ya kazi vitu zinakutesa unanyongwa na mapepo na nguvu za giza wakakuambia siju ufanye hii ukafanya nenda hapo ukaenda lakini bado hujapata unafu ni wakati wa kuchukua hatua na kuja kwa Kristo. Ni hatua ya imani. Umekuwa ukimsikia tu kuhusu Yesu. Umekuwa ukisikia tu kuhusu miujiza mikubwa ambayo Yesu anatenda. Ni wakati wa kuja ili na we pia ukapokee ile ambayo inatendeka. Kuja kwa nani? Kwa Yesu. Kuguza ima, eh, kuguza vazi la Kristo ni nini? One, imani. Hmm. Imani. Kuwa na imani kwamba ni ninapomwendea Kristo hili jambo atalitenda Kristu anataka watu ambao wako na imani wa Kristu ambao wanamsadiki hmm. imani usijichanganye umejari umeenda kwa waganga umefika mwisho usiende tena achana wamekula pesa zako achana hata angala kuju tuwe sadaka kanisani saidia mapadri saidia huduma kafanye katende kazi ya Mungu Tende kazi ya nani? Ya Mungu. Soma neno lako mwezi Mungu na ulisadiki. Mungu anatuletea uponyaji kupitia kwa neno lake. Tunaposoma somo kama ile uponyaji, ambia Mungu, uliponya huyu mwanamke shida ya damu na mimi tumsifu Yesu Kristo. Kama we ni mama ambao unakuwa na shida ya damu ya kutokwa na damu pengine period zako zinakusumbua zinakuuma ambia Mungu kwenye maombi ya Jumapili ya leo jinzi uliponya huyu mama shida ya damu naomba na mimi ukaniponye Mungu atakuponya Mungu atakuponya utapona Maisha ya karisti, maisha ya sakramenti za kanisa. Tunaguza Kristo kupitia sakramenti za nini? Za kanisa. Unapokuja kwenye misa takatifu na unapopokea ekaristi takatifu. Unamguza nani? Kristo. Kwa hivyo mguza na imani. Mpokee na imani kwamba Kristo ninapokupokea niponye.
Kristo ninapokupokea nifungulie njia zangu. Haya ndio inahitajika tu msifu Yesu Kristo. Haya ndio inafanya inahitajika. Kushiriki katika misa takatifu na kusali na wenzako. Ukiwa na imani kwake Kristo utashangaa mama baada tenda. Sunona Yairo alikuwa wa kwanza kufikisha kesi yake kwa nani? Kwa Kristo. Huyu mama hakuambia Kristo chochote lakini alichukua nini? Hatua. Na nini nafanyika? Anaponywa kwanza hata yule ambaye alitangulia kama bado. Hmm. Huyo ni Kristo kama bado. Huyo ni Kristo. Kristo. Maacha na maneno ya kwenda kutoa pesa zako kwa waganga kwa nini? Leta sadaka kanisani, saidia kazi ya Mungu. Hiyo ni imani. Unajua kwamba baraka zangu zinatoka kwenye altari ya Mwenyezi Mungu. Acha kujaza sadaka zako kwenye altari ya kishetani. Altari za waganga altari za wachawi umewazunguka umemaliza na bado uko tu mahali pale pale hawatai kusaidia hmm. usifikire utakusaidia hawata kusaidia tumia visakramenti maji ya baraka msalaba kwa nyumba rosary yako fanya sala zako kuja kwa Kristo naye atafanya nini atatenda tu msifu Yesu Kristo atatenda lakini Yesu akaendelea kutazama amuone huyo aliyefanya hivyo hapo huyo mwanamke akifahamu yaliyompata akajitokeza akitetemeka kwa hofu akajitupa chini mbele ya Yesu na kusema ukweli wote tu msifu Yesu Kristo. Yesu si ameuliza nani aliguza mavazi yangu? Nani aliyeguza mavazi yangu? Hakuna jibu. Wanafunzi wanashangaa. Lakini baadaye huyu mwanamke akasema, "Najua kila ambacho kimetendeka kwangu. Watu wengine hawajui." Unajua wakati Mungu anatenda miujiza katika maisha yetu, wewe ambayo ulikuwa kwa hali fulani na mambo yako ikabadilika wewe mwenyewe ndio unajua watu wengine hawajui watu watu hawajui yale ambayo Mungu amekutendea Watu wengine hawajui mambo ambayo Kristo amekutendea wewe katika maisha yako. Utasikia wakiongea vibaya, utasikia sijui wakisema nina nini, achana na wao. Wewe ndio unajua kule ambako Yesu amekutoa. Wewe ndio unajua yale ambao Yesu amekutendea katika maisha yako. Wewe ndio unajua uponyaji ambao Yesu amekuwekea katika mikono mwako tu msifu Yesu Kristo. Sasa unapofuata mambo ya watu Unapofuata maneno za watu wana kuzima ili usiongee kuhusu usishuhudie matendo makuu ya Kristo katika maisha yako unatakaje itajulikanaje Mungu atapokeaje sifa na utukufu tu msifu Yesu Kristo Yesu akamwambia binti imani yako imekuponya nenda kwa amani Upone kabisa ugonjwa wako. Tu msifu Yesu Kristo. Sasa anapojituba pele Yesu, Yesu anamwambia binti imani yako imekuponya. Nataka kurudi turudi nyuma kidogo. Huyu mama alisema alikuwa amesikia habari za Yesu na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma. Akagusa vazi lake. Alifanya hivyo maana alijisemea 
nikiguza tu vazi lake nitapona hiyo ni imani kumbe Mungu Yesu alikuwa shaona imani ya huyu mama na maana Yesu anasema binti imani yako imekuponya kinachokuponya wewe ni imani Imani ndio inafanya kazi. Imani ndio inaondoa watu chini. Ndio inaletea watu uponyaji katika mikono mwa imani. Na sio tu imani, imani kwake Kristo. Imani iletee mama mpaka Kristo akamwambia upone kabisa ugonjwa wako. Sikiza Kristo hajamuuliza shida yako ilikuwa anga nini hapana au mbona nilikuwa ananikuza hapana haya maswali haiko Tunapoenda mbele ya Kristo haya maswali hakuna. Au mbona uliniguza mbona ulifanya nini hapana? Yesu anataka tuwe na afya mzuri ya mila roho. Anataka tuwe na maisha mazuri, maisha matakatifu ya kumtukuza. Anataka hata tukue na testimony. Tuweze kumshuhudia Kristo. Tuweze kusema Yesu ni bwana anaponya anafungua njia anabadilisha hali zetu tu msifu Yesu Kristo Nani aliyeguza mavazi yangu Mimi nataka Kristo anapouliza hilo swali nani aliyeguza mavazi yangu nisikie ni mimi nisikie ni wewe nisikie ni yule nisikie ni sisi wote kwa sababu tumetambua Mahali mahali tutapata uponyaji ni kwa nani? Kwa Kristo. Kwa kuguza mavazi yake. Kwa Kristo. Ili baadaye tuambie binti yangu, mtoto wangu, mchana wangu, kijana wangu, imani yako imekuponya, nenda kwa yamani, upone kabisa ugonjwa wako. Tunataka tuambiwe tupone kabisa magonjwa ambayo inatute, inatutesa. Kwa hivyo tuweke imani na matumaini yetu kwa Kristo. Jumapili ya leo nimesema tunaomba ya maneno Kristo aulize sisi, yatuguze sisi nani aliyeguza mavazi yangu. Nataka kuwe mimi na wewe. Kwa sababu sisi ni watu wa sala, sisi ni watu ambao tunaomba, sisi ni watu ambao tunamtumainia na kumtegemea Mungu tuendelee kumtumainia na kumtegemea Mungu naye ataendelea kutuongoza tumsifu Yesu Kristo Kwa hivyo Jumapili ya leo pia tuna dedicate this month of July katika mikono za mwezi Mungu tunaomba mwezi wa mwezi wa baraka Mungu atuondolee hasara atuondolee magonjwa tuondolee nguvu za giza tuondolee mabayo tunaguza vazi lake kwa imani tukijua anaenda kutenda mambo makubwa katika maisha ya kila mmoja wetu tumsifu Yesu Kristo tuombe kwa jina la baba na la mwana la roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa Jumapili ya leo na kushukuru kwa somo ambalo umetupa Na kushukuru kwenye hili somo nani aliyeguza mavazi yangu Mungu naomba awe sisi ambao tumeguza mavazi yako kwa sababu imani yetu imetuleta kwako kwamba kwako kuna uponyaji kwako kuna deliverance kwako kuna baraka kwako kuna chochote ambacho tunaomba Ndiyo baadaye Mungu 
Kristo uweze kutuambia tuende kwa amani na tupone kabisa magonjwa ambayo ilikuwa inatutesa. Mungu tunaomba ukaimarisha imani yetu. Jenga imani ya kila mmoja wetu. Tuwe na imani kubwa, imani ambayo inakutumainia, imani ambayo ita sukumana hata kwenye msongamano tuweze kukufikia. Hatutaki kukubaki nyuma. Hatutaki tuteseke. Hatutaki kusumbuliwa. Tembea Roho Mtakatifu. Tembeza dawa katika maisha yetu. Tuondolee mabaya na tufungulie njia. Kristo tunaendelea kukusadiki. Angalia shida ambazo tunapitia katika familia zetu, katika watoto wetu, mahali petu pa kazi. Tumezunguka. Tumejipata tukienda hata kwenye nyumba za waganga, tukitafuta majibu ya, ma, ya maisha yetu. Tunaomba toba na msamaha kwenye hilo. Mungu tusamee na tusamee kabisa. Tunaamua siku ya leo kukufuata hata kama ni kwenye msongamano Mungu tutafika mbele tuweze kuguza mavazi yako hatutakaa pembeni hatutakaa nyuma tutafika tukaguza mavazi yako tuondolee hizo maro zote ambazo tumetaja hapa zituondoke katika maisha yetu zituondoke katika familia zetu zituondoke hata mahali petu pa kazi hata kwenye nchi yetu taka tukae vizuri kwa amani na upendo Mungu yeyote ambaye anasikiliza amesikiliza ya mahubiri na mweka katika mkono wako shughulika na mahitaji yake wafungulie njia wape amani na nguvu za kuendelea kutumikia wewe na shukuru Mungu baba na shukuru Mungu mwana na shukuru Mungu roho mtakatifu Nashukuru mama Bikra Maria kwa maombi yake. Mama Bikra Maria endelea kutuombea. Tuombe imani yetu kuwe kubwa. Tuombe tuweze kupambana na kukuza vazi la Kristo ili tupate uponyaji katika maisha ya kila mmoja wetu. Roho mtakatifu endelea kutuongoza na kututetea. Na pia baraka kwenye umwezi wa saba. Baraka testimony surprise miracles ziingie katika mkono mwenu hasa katika umwezi wa saba naenda kuwabariki Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo ni fadhaga na watakieni Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo.